E ne povazhdojmë edhe më tej programin tonë të mëngjesit tashmë, do të realizojmë bashkë këtë rubrikën një ku në studio. Ju kam informuar se sot do të flasim për që regullimet e sjeljes të adolescentët. Sjelje posa që reshtë që regullimi saj për aqesim për okupim kryesor për prendet, mësim dënësit, rethin dhe shoqërinë për gjithësi. E për të detajzuar këtë problematik e cila mund tjetë prezent në fazën e adolescentës, po dhe në fazën më të hershme, në studio kemi ftuar doktoreshen Litra Shabani, psikiatr për fëmi të adolescentë. Doktoreshen, mirë mëngjesit dhe mirë sërë dhe në studio në tonë. Mirë mëngjesit, mirë sërë gjithë. Parimisht, gjithë i dim se faza adolescentës është një faz kritike dhe duhet ditur si të qasim e asaj dhe nga që të zhvillot në për etapat ndryshme ku mund të atakot edhe me probleme më serioze. Para se të futimi të kato probleme, na fit pak për nocionin adolescentës? Adolescenca është një periud kalimtare në mes fëmiris dhe moshës së rritur. është një periud në të cilën thelluhen mardhenjet me bashkë më shatarët e tyre, po ashtu edhe rritet autonomia e vendimarjes. Adolescents, fjalla adolescents do të thot rritem ose dhe pjekuruhem, maturuhem. Maturimi është një periud e jetës në të cilën personi e kompletën zhvillimin e ti fizik, emocional, social dhe intelektual. Adolescentsa, si që thate dhe ju, kalon në për tri etapa. Etapa, do më thonë, e para është adolescentsa e hershme ose ndryshë quet edhe para adolescents, e cila fillon dikun moshën 12-14 vjeqare, dhe këtu ndodhin edhe ato ndryshimet e para fizike, cjeljes, po ashtu edhe të mbajtjes së qëndrimeve. Faza e dytë, ose etapa e dytë, është adolescenca e mesme, e cila fillon në moshën 14-16 vjeqare, ndërsa adolescenca e vënshme fillon dikur dhe të moshës 17-19 vjeqare. Gjitha këtë faza i kam problematikat e veta, për cilat duhet të hedhim vështrim bito dhe të kemi konsideruat në daj këtyre zhvillimeve që mund pësoj njëri. Ju pra, si e lja do më thonë, si që thate dhe ju, është një preukupim kryesur, mund të themi për prindrit, për mësim dhe nësit pashtu dhe për komunitetin për gjithësi. Ndërsa që regullimi i saj, qërgullimi i sjeljes karakterizuhet nga një model i përsëritur i sjeljeve të cilat e cënojnë të drejtat e të tjerve ose dhe regulat kryesure të shoqris. Adolescentet të cilat kanë një qërgullim të sjeljes, ata zakonisht problemet e tyre që i kanë ose që i preokupojnë, i zgjedhen duke bërtitur, duke ofenduar, duke vjedhur ose dhe mashtruar, dike, do me thonë. Në këtë mënyrë ata mundohen që të zgjedhen problemet e tyre, kur të diskutojnë me medika. Dhe kështu që që regullimin e sjeljes, adolescent e paracesin në 4 faza, të cilat janë agresion fizik ndaj njerëzve, janë shkatrim, këtu do më thonë janë faza të cilat më vonë paracitën të adolescentët, shkatrim i pronës të tyre, ose i pronës të të tjereve, vjedje ose veprime mashtrimi, po ashtu edhe i cënojnë të drejtat e të tjerve ose të drejtat elementare në shoqri. Doktore, shkëto elemente apo këto simptoma që i përmende që mund të shfaqen nisim pri fazave filistare të adolescentës në ato fazën e parë që i përmende? Po, këtu që ndronë edhe dalimi në mes të moshave, po ashtu edhe në mes të gjinisë të djent fillon diku më heret të shfaqen këto probleme dhe sjelet që të cila dominojnë ose predominante janë më shumë vjedhja, vandalizimi, agresiviteti, problemet me shkollën, mungesat e parë syshme në shkollë, të cila duhet të fillojnë diku para moshës 13 djeqare që të jetë si simptom e që regullimit të sjeljes. Ndërsa të femrat, fillon dikon më vonë në moshën 14 dheri në 16 djeqare dhe këtu do me thonë sjelet predominante janë gënjeshtra, janë largimi nga shtëpia, paleje në prinderve ose qëndrimi në atën vonë, po ashtu janë dhe abuzimi me ndë një substancë, këtu do me thonë janë ato dalimet në moshë dhe në gjini. Okej, a ka dalime dhe tek gjini janë në fakt, cilat janë gjinit më të prirëra për të atakuar me të tila probleme? Gjinit të cilat janë më të prirura janë djemë, të më thonë, ata që atakuhen më shpesh me këto probleme, se sa vajzat. Êshtë raporti 4 me nesi pas statistikave. 
Ok. Doa të informoj shikuasit me këtë rast, se ne sot po flasim për që regullimet e sieljes të ka adolescentet, pregubimet të cilat në për cilin gjithë njeve, të cilat kemi dë bëjmë me ta, e me siguri edhe është shqetsuese mësë të e përmi për prindët, po është të mësim dhe nësit edhe rejti në përgjithësi. E ju të cilat dëshironi të mërni ndo një pyetje konkrete në përgjigje konkrete në fakt, rrët kësaj teme që nësot po flasim, me neve në studi është doktoresha Lidra Shabani, psikiatr për fëmi dhe adolescent. Kështu që numra tash më veç që keni në ekran dhe mund në telefononi për ndonjë pyetje të cilën dëshironi të parashtroni e rrët kësaj teme. Mos hezitoni, për i tanje të utje, linjat janë të hapura për ju. Doktoresh, me që na folet se në qëfar forma manifestohen këto loj që regullimesh, a mund flasim për ata faktor psikosocial të cilet i përcjelin këto loj ndryshimesh që mund t'ja takojnë adolescentët? Po, faktor do me të thonë të cilet i përcjelin këto ndryshimet adolescentët janë shumë të rëndësishëm të cilet mund të ndikojnë në zhvillimin e që regullimit e sielis. Disa do t'i përmendim, do me thonë, fakturet prinderorë, ku që i kem ashpërsi në prinderve, ose prindrimi në dëshkus, i cili karakterizuat me një agresivitet fizik dhe verbal, ndikon shumë në zhvillimin e sjeles agresive të fmit të tyre. Po ashtu, edhe problemet familjare, mos marveshet familjare, divorci në mes të prinderve, është jep një kontribut shumë të rëndësishëm në zhvillimin e që regullimit të sjeles të fmit, po ashtu edhe të adolescentet si do mos nëse divorci i prinderve për cilet edhe me zemrime, me ashpërsime, të ndryshme, me fyrje, atë herë kjo ndikon shumë. Gjithashtu, nëse njeri prej prinderve, po sa që reshë baboj, ka ndë një psikopatologi si që është abuzimi me ndë një substancë ose dhe që regullimi antisocial i personalitetit, edhe kjo mund të ndikon që këta fmi të kenë një që regullim të sielis, për shkak se për kujdesja sociale është më e vogël, po ashtu është edhe negligenca e prender vendaj fmive të tyre, gjithashtu si faktor social, mund të përmendim edhe rritje në adolescentëve në rajone urbane, ato, dhe me thonë, në mundësi të cilat janë që e shkaktojnë këtë që regullimin e sielis në rajonet urbane janë prevalencat e rritura të përdorimit të stupsoncave të cila dita ditës në basë statistikave po shënoj një ngritje në rajonet urbane. Si pas një hullumtimi që është bërë përdorimi alkoholit javor të adolescentët të regon një sielje shumë deviante dhe agresive. Një përqindje të lartë të kësoj të këtyre sieljeve. Në basë informacion e ka dhe faktor tjerë të cilet po mund dikojnë, po do t'i përmendim kalim. Po, neurologik dhe keqë trajtimi do me thonë i prenderve, janë edhe këta faktur. Ndalimit të kjo e para, që është më më rëndësi, konsideroj, për ndalë dhe për diskutu, raporti prind fmi, që të mos vidri të kënjë sielje dhe vjante, që kujdes duen kënë prindrit me këtë rast, kur veç mund kënë sinjale, para pra keqë që fmi të tyre në një farë forme, po përjetojnë të tila që regullime në sielje, do të marim disa këshila nga në juaj. Prinderit, do me thonë, duhet të jenë shumë të kujdeshëm me një fmi i cili e arrinë moshën adolescences, përshka që këtu kryohet edhe konflikti se fmi e nga një person që ka që një varur nga prindi e ti, ta një më vetëm kalon në atë pavarsin, në autonomin e ti për vendimorje, kështu që kryohet ato konflikte në mes prinderve dhe fmive. Po ashtu, do me thonë, prinderit duhet të kenë kujdes se si të qasen problemeve të tyre, para prakisht duhet bisedojnë me fmi të tyre për rreth problemeve. Nuk duhet prit që fmi ju të shpresh qëtësimet e ti, po filem ish prindi duhet të ullet të bisedoj, si që thamë të mos jetë keqë trajtus në daj fmis, të mos ketë ashpërsi, me fmin e ti të bisedoj qetë për të gjitha problemet të cilat i preokupojnë, po ashtu edhe për pasojat të cilat mund të ketë një fmi me shoqëri, me rjetë sociale, me këtu, do me thonë, që tash janë bërë shumë, në këtë kohë, do me thonë, janë bërë shumë të përdorshme si teknologjia ashtu edhe rjetët sociale. Po ashtu, prinderit nuk duhet harrojnë kurs se janë 
Sielja e tyre është vendimtare në edukimin e fmive. Do të kenë shumë kujdes se si cilën, ata do me thonë përveç që kur bisedujnë me fmit për problemet e tyre, kur të edukojnë, ata janë shembul për ta edhe në momentin kur ata nuk janë në shtëpi, thejmë i kështu. Dhe me thonë vazhdimisht janë shembul për fmin. Do të ketë shumë kujdes një qasje prendënve në raport me fmin. Që delë të kuptojmë se janë modeli atyre që i risin edhe në të njëjtë nko zgjidja më mirë është komunikimi. Komunikimi, pa tjetër. Ok, mirë po, për të arritur një komunikim të mirë filtë mes fëmijeve, nuk duhet pritur vetëm faza adolescences, mirë po ajo duhet të filuar qysh në fëmiri. Qysh në fëmiri, po ashtu është, të më thonë duhet të filu qysh në fëmiri, sepse... Fëmija, aqë me i vogël që është e ka si model prindin e ti dhe nuk duhet zakonësht njëri prind e këshillën fëmi nëse të theme prindit tjetër jep mendimet të ndryshme me atë prind, atë herë këtu kryot një konfuzion pasi që fëmija i merë mesajët të dy fishta. Një mesaj nga baba, një mesaj nga nëna e ti. Shë që shumë është të rëndësishme se si sile me në shtëpi si paracesin probleme, do me thonë prinderit me zveti edhe fmiju kër është në moshë shumë të vogël, a i do të thot i për cilë të gjitha dhe i mërë si model. Nëse prinderit kanë sjeli agresive në shtëpi, atë herë gjithësesi edhe fmija do të imitoj dhe do të silët njëtë si prinderit e ti. Përveç kësaj që është esencialit dhe të lëpsore se duhet dim si të qasim e ata jo me ashtë përsi edhe frazat e cilat i përzgjedhim për të kritiku duhet kemi shumë kujdes nga që dim nga njëherë të përdorim tërma nga më të ndryshën për të friksuar dhe të arritur qëllimin që ne dojmë të këmi tanë Po, ashtu është po ne duhet pasu shumë kujdes që mos të friksuim fmit tanë me ndo një frazë që si qemi dë gjuar të të thuem unru aty se vjenë për shambull babaru ka ose do shprej e tjera që i përdorim e kem pas në raste në klinikën tonë kur ka nërë fmit dhe kanë thonë që jo së unë po friksona se është babaru ka kur kemi pytur se qka është aja, jo nuk e di qka është veç mame më ka thënë që të ri urtë, se nëse nuk ri, atëhere vjen baba Ruka dhe kështu, dhe me thonë, këto jënë nga bimet të cilat nuk u dzojnë të ndodhen të prinderit, pëse tash është në dinamizmi më i madhë, prinderit janë në punë, në falë janë më të nëzonën me obligimet e tyre, kështu që e kanë fmit një falë një shmërije më të madhe që të i qasen edhe televizionit, edhe telefonit, edhe përshka që prinderit nuk kanë edhe atë shumë kohë, po duhet adim që fëmija është primar, edukimi i fëmis i cilin do të sidomos mosha 5-6 djeqare është shumë rëndësishme për zhvillimin e normal të fëmijët. E përmendëm dinamikën, shumica e prindrëve të insot të dytë janë në punë dhe ndoshta nuk kalojnë shumë kohë me ta, mirë për duhet gjetur kohën kualitative për t'ju kushtuar atyre. Që ndoshta më jafton pas ditja, 3-4 orë? Po, nuk më jafton, në fatë këtë si është do më thonë zhjide. Po tjetë kualitative, sepse... Tjetë kualitative është shumë rëndësishme. Po, po, jo, pas ditja kualitative është shumë rëndësishme, nëse fmi u vazhdimisht, kur është në shtëpi, kujdeset për fmi, preokupohet, ullet me të ledzën dë një prallë, ose bisedën, se si ka kalu në kopsht, ose diko, kështu që është shumë rëndësishme që të ndonë ku dhe të konsiderujmë fmi unë primar, pa në varsisht angazhimeve dhe punëve tjera që i kemi, ato problemet të cilat i kemë në punë, ato do me thonë duhet të tilam atje, kur të vim shpet të merëm i vetëm e fmi unë. Ok. Në qovë se kemi ndonjë telefonuës për temën që nësët po flasim, flasim për që regullimet të katolishentët mund të nga telefononin, numra dhe që keni në ekran dhe shfridzoni hapsirën tuaj me neve në studio është doktoresha Lidra Shabani, psikiatër për fëmi dhe adolishent, dhe cila për në fletë më në detuaje për nocionin që regullimi sjevjes dhe faktorit të cilët mund të ndikojnë në të tila problematika të cilat mund të hasim të katolishentët po ashtu edhe të këpëmijet, ku këtë pjesë në fundit ja kushtuam të kërështë fëmijeve. Doktoresh, një fjalë populore që e kemi dëgju shumë shpesh në mesin tonë. Nuk është me të dhane, po me të thane. Po, edhe këto fjalë do me thonë ma dvjetra të cilat edhe po i dëgjojmë, dhe njëherë edhe zonë vendin e tyre, janë shumë të mirësorë, dhona për rëni, atëherë 
për kund të rasoj që thati që nuk është me të dhonme, po me të thonme, atërë këtë dyja do të me u kombinu, si do më do të me i tregu vazhdimi shfëmis, se si duhet të sile, të mos fret me zotë e lartë, po ashtu të të jetë mëj kujdeshëm, kur është në moshën ma të vogël, si do mos të kryoj raport mirë, socializus me moshatarët e ti, ti ndajnë lodra të bashku të luajnë, po ashtu dhe me prindë një herë, kur vetëm kanë kohë, që dhe sat një mas dite, tja kushtojnë fmive të tyre, pasi që është diqka të i për rëndësishme dhe e vleshme, që kjo ku nuk thihet ma për fëmija rritet, vazhdojnë me ato si e një, kështu që shumë e rëndësishme. Ne në pjesën e partë, kësa bisedu, koncentruam të ka to problemet të cilat manifestonë të ka doleshentët dhe cilat mund të vinë një konkludim se kjo thmi ka probleme, ka qërgullime në sjelje. Por, qërgullime në sjelje, cilat janë ato simptomat të cilat mund të hasim të këmoshat e hershme. Në më tonë dhe pri cilës mosh mund të detektojmë se një fëmi mund të rritet me probleme tila. Po, problemet kryesore, do më thonë të cilat mund të hasim të moshat më të hershme, është një farë agresiviteti i fminës, po ashtu fminët janë shumë këmëngullës, janë kanë fjallë fyse me moshatarët e tyre, të më thonë këto, si që tha mosha, është djemë të fillojnë më herët, të ku para moshës 4 me djeqare, ndërsa të vajzat këto simptome fillojnë më vonë me gënjeshtra, ose me ndë një largim, pa djenin e prindit, të shoqe ose diku tjetër, Kështu që, do më thëmë, fillojnë këtë mosh, moshën e hershme mund të detektojnë, ndërsa të adoleshenca, si të i parë kryesor, është egocentrizmi. Egocentrizmi që do të thëtë është në bjë vlerësimi vetës dhe në vlerësimi të tjerve. Egocentrizmi që li karakterizohet nga mos ndjenja, nga një empati, do më thëmë, për moshatarët e tyre, manipulojnë shokët për me përfitu për vetë, pa asë një bashkëve prim, po ashtu edhe ndjenjën e fajt nuk e kanë, në më thonë këta persona, në adoleshencë. Kjo është kryesorja të egocentrizmi, do më thonë është kryesor të adoleshencë si të i parë, dalus të këta. I përmendëm edhe faktoret, unë dalëm të i për të faktoret prindror, me që aty roli kjo që është familja edhe prindrit, po faktoret socio-kulturor, Po, para se të kalëm të kjo pjutje, kemi një telefonuës që mos të lëm të prejsi gjatë me që mund në shkëputët edhe kjo linë. Alo, mirë më në gjesi. Mirë më në gjesi. Po, zonjë, po ju përshëndesim? E kom gjallin 5 më gjeqarë. Mi po e kom edhe të mabe një zesë, shtu që kur të thamë këti të vogdit me punu, dhe shka e merë me agresivitet të të mabe të nuk pjithu veç mund. Po? dhe hjenë pak një parë përdeshje në zvejte, kështu që së përdi. Sa ishte mosha? 20 qërë dhe 18 djetë, a? Jo, jo, 14, 14 djetë. Ok. Ok. Atëherë, në në të të thëtë prindit, duhet t'i ndoj për gjëtësit, të mund duhet të jetë ma korekt në ndarja në punëve, që përveç fmijut ma të vogël, atëherë të ndojnë të një punë edhe ati fmijut tjerë, që këtë mos njëhet inferior, ose të mos njëhet që vetëm këti po i thuhet për të punuar të qka, po të ndojnë për gjëtësit në të dy fmijt, po. Kjo është ajo që është ma filimisht, të me thonë ma e rëndësishme. Mirë, po, nga praktika të shumëta që kemi hasë, dhe në konsulta me shumë nëna, moshat e afrëta të këmitë, se do mos të djemë, për aqesin problemet të sajnë në tyre, që do me thënë dinë bëjnë dalime, më më shikohë më te, për aqesin më pak, dhe do shtë edhe për leshen me zvete. Përveç kësaj se një nën mundohet të bashkëve proj, paralelisht me të dy apalit dhe sjari, ndotë qëfar të të bëjtë utje? Atëherë do të thotë duhet të ullet dhe të ju spjegoj, të ju skjaroj, se ka mundësi që se cilit prej thmive i duke që atë po e mundon më shumë rrëth punëve, ose po e porosit themi për gjdo gjo, duhet të ullet dhe të ja u skjaroj në detaje, se qëfar pune e ka orientu njërën që të bëj qëfar tjetërin. Do të thotë të arrinë një marveshje me stynë, ose mund të dhe që të pyt, fmit, për qka ka ma shumë 
prirjet themi ose qka do të zgjedhaj që të kryu në shtëpi, ti ndimoj nanës e qka tjetëri. Kërë që më arrit një farë konsensusi, një marveshje, kjo edhe më thonë është aja. Edhe mos me u dorëzu nana. Jo, nana me vazhdu dhe në fondë. Mos me skalu se ka momenti kërë e skalon edhe ajo. Jo, do të qenë shumë e dërushme, do të të kërë të bisedon me këmi. Mirë shumë. E kemi një tjetër telefonuas, alo, mirë më në gjesi? Alo? E kemi të gënalinja po jo? Më duke se tashma vesh... E kam bjullë telefoni, mirë. A të rëshkua për pjesën e partë marketingut, edhe ne dhëtë vazhdojmë edhe më tej, po flasim për që regullimet e sjeldjes të adolescentët. Me neve në studio është doktor Esha Lidra Shabani, psikiatr për fëmi dhe adolescent. Kemi edhe pjesën e dytë të këti emisioni, minu të atjera për para, kështu që mos hezitoni dhe na telefononi në numrat e cilet e keni në ekran, pas marketingut. E le po vazhdojmë edhe më tej rubrikën një në studio, po flasim për që regullimet e sjeldis të kadolescentet, me neve në studio është doktoresha Lidra Shabani, psikiatr për fëmi dhe adolescent. Në pjesën e parë të këti emisioni, ne folem për nocionin adolescent dhe fazat në për cilat zhvillohet adolescenta. Një kësisht të që regullimet e cilat mund të atakojnë personat e til dhe në qëfar forme manifestohen ato. Si të kadolescentet, po ashtu edhe të këfëmijet duke i përmendur edhe faktorin kryesori cilë ndikon shumë në të pjesë faktori printëror. Doktor Esha, në dha disa këshila, disa sugjerime, se si duhet silëm në raport më fëmijet kur hasim në të tila, në të tila silje, edhe ju vë ju informoj edhe njëherë se mund nga telefononi për mes numrave që i keni në ekran edhe mund parashtroni pyetjet e juaja për temën që ne sot po flasim. E si zhukët e kemi telefonuasin e roadhës që ne do t'i nkuadrojmë. Alo, mitë më nxesi? Më nxesi. Po, zonjë, po ju dëgjojmë dhe e cila është pyetja juaj? Doktoreshen, kësha me pyet doktoreshen, andonë me pasë në dhe në shëndet dhe të dhe të shka pasoja e të ka adolescent, të të përshamë në frimarje, të nërvoza po shifet, gjelezia të gjitha po e kam një pinë thot që për më zinë të frima nga një herë, ka pas vend që se kanë qune për mje të fërën që i prej adolescentë të të ka. Problemet tjera të shëndetësore të cilat ndoshta mund detektojnë se njëri mund këtë problemet me frimarje duke që i përmendi do më thonë mund të këtë dhe problemet e tila të cilat janë ma të rola do më thonë të disa fëmi problemet me frimarje më shumë janë karakteristike të shëgullimeve të ongëthit po ashtu nëse një fmi mos të harrojnë të cikim që këto që regullimet të sielinës janë të lidhura dhe me që regullimet tjera psikiatrike, të cila do më thonë janë me që regullimin e hiperaktivitetit, ose atën shën deficit hiperaktivitit disorder, dhe me që regullimin e të nëzënit, të mësuarit, gjithashtu edhe me depresion do më thonë, bashkëve pranë shumë që regullimi i sielinës. Fmi do më thonë mund të kenë ato probleme nëse ndo një në një nervuz shumë të madhe, në një stres të madhe, atërë mund të ndodhë që të kene rastit të rola edhe problemet me frimarje, raje, shpejt e zemrës, djersitje, ose edhe shprejhen me shprejhen e popullet që thujnë që më janë këput kanë prej gjujve, kam raje të shpejta, kam një djersitje të fëtoft, kështu që kemë edhe ato teknikat e cilat, e cila që e teknike relaksimit, të cilën ju a japëm fmive si këshil dhe si detyr që ta kryrë në shtëpje. Në qëpë si kemi dikën tjetër, do t'im kuadrojmë, alo? Alo? Po presim edhe të lëgunuasin tjetër. Alo, mirë më në gjesi? Po presim dresa të inkuadruat se pse telefonusit veç ka rritur, dresa të kyqe drejt për drejt në emision dhe të marim edhe pyetjen e ti, apo të saj, alo? Alo, kësha një të tjetë për emision. Kësha në natë janë më vigilentë në përshemë dhe shumë të të telefonojnë, alo, po? Po ju dëzhojmë, zonjë? Sa në dikojnë gjyshe të këthe mije. Urno? Sa në të këthe mije. Ne adolescent, fjallet e gjyshet. Kur kujdesen te pra, po kur s'kujdesen fare? Kur kujdesen për fmijet. 
Deixa eu cuidar isso em parfumia. Não dá a É que é meio short, a aparecer de pior de ano, se é para te parfilhar de zonha. Gjushet, da me thonë, ka në dator një rolë vendimtar në edukimi në fmive, varsesh nëse fmia më shumë qëndronë me gjushet në shtëpi, dhe si gjdihet gjushet i përgdhelin më shumë i... Mos të edhe i dojnë, po ashtu mirën me ta, kështu që ka në të njëherë edhe konflikt që kur t'i bërtet nona, gjyshja thëtë që nuk duhet me i bërtit, përshkak që fmiju nuk ka bo asë gjo, si pasoj, po gjithë të herë gjyshja duhet me i marë në kontekstin pozitiv, përshkak që ato e kanë rullin e vetë në fmi, në kujdesje në fmive, njënë një ko më të gjatë, ato që për kujdesin gjyshja të për to, janë një ko më të gjatë me fmi, dhe kështu që përveç kësoj, atër do t'i të regujmë gjysheve që nëse nëna i bërtet fmijut, atër ajo nuk duhet në prezencën e fmijës të thot që kërë nuk ka bë asë gjë që ti po i bërtet për këtë arsujo se për atjetërën. Po duhet që pasi nuk është fmiju aty, të i të regujmë si duket gabim, aja që i ka thonë fmiju për atë moment. Po kur se si në prezencën e fmive. Pasi si që thamë fmiju merë me sashët dy fishta. Edhe nga gjyshja dhe nga nëna. Atëherë është më konfuz dhe nuk dhe si e lati a është e mirë, apo është e keqe. Kjo dhe më thonështë. 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 Kjo Ok, doktor Eshtë, nga praktika juaj, sa është vështirë të qaseni adolescentëve të cilët adresohen të kjo edhe që kanë të tila probleme? Në sajet e praktikave që keni edhe që rezultate mund të arihen apo në që faza mund të zhvillot mënyra e trajtimit të këtyre problematikave? Gja diagnostifikimi, dhe me thonë, është shumë e rëndësishme që të intervestojnë sa ma shumë persona, të fillu prej adolescentit apo triut, prinderit mësusin, po ashtu dhe ose kujdestarin dhe rritin shoqror, sa ma shumë informata që të kem, aqë më lejtë është për të diagnostifiku, do me thonë një qërgullimi sjeljes. Diko, qërgullimi sjeljes diagnostifikohet dherin moshën 8 në djeqare dhe është shumë e rëndësishme të marim informata nga të gjitha palët. Ndë njëherë kërkojme dhe ndë një raport nga mësusja, ose vjen mësusja në të regon se si cilët fëmiju gjatë një dite në shkollë dhe në nga gjithashtu është ajo që është prezente me të filimisht të thotë bisedojme me të dy edhe me nënë me prinderit, po në rast e ma qëpeshta janë nënë atë ato që i binë fëmijët e tyre për vizit dhe konsulta. Dhe disa adolescentë Gjatë bashkëbisedimit, në fillim janë ma ka një farë, si quaj më shtu një farë fasade, që paracitën më të but, më të i pranojnë ato bisedat, po në momentin kër nëzitën të flasin për problemet e tyre, atë herë atë reagojnë me agresivitet, ma shpërsi, dhe mundohen të mohojnë ato probleme, dhe më thonë, asë një herë nuk i pranojnë ato probleme dhe para që si një farë revolte me egzaminusim, këto në këtë rrasë, do më thonë, me psikiatrin, që nga kë i din këto informata për mu, që ndonë do njëherë edhe e lëshojnë seancën, dalin jashtë, ose bërtasin, varë se shtë të të këto jënë raste pak matë rala, po me gjitha të kapasë dhe kësi raste që është ma e vështirë komunikimi me ta. Konsultat me njëllës profesionist, psikiatr, psikologi, kështu më radhë, sa kanë të regu rezultat në të tila rrasë, doktor Eshë? Po, të regujnë shumë rezultatet të mira, është shumë e rëndësishme të mos ngurojmë, të shkojmë dhe të konsultohemi me profesionistin, këtë rrasë me psikiatrin në fjive, dhe sa ma herë që të vrejmë dhe një ndryshim në sjeljet e ti, aqë më mirë është të shkojmë të konsultuame. Pasi që shumica prej neve ngurojnë të shkojnë të psikiatri i fmive, por kjo nuk duhet të ndodhë. Pasi se cili organ që ka drejt me usmus, zemra, lukëthe, apo dhe zorë, atëherë pse jo edhe trune. Kjo nuk ka ndë një, nuk është turp, nuk duhet të ngurojnë, sa ma herët i prevenojnë këto sjele që i përmendëm dheri tash. E kemi një tjetër telefonuës, dhe t'in kuadrojmë, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Êshtë tani pytje për doktoreshën? Po, nani. 
Jo, problemi është se sa ka bojmë që në mënyrë të pavedishme, kryoj momente e gjerozie të eksplita, si të kujdesim një njërë më të vëqan, që zakon është kujdesim dhe një të mije, pak më shumë më shtësa ndaj smive tjetë. Por që e bëmë në mënyrë të pavedishme, po thoni? Pak të shtë të thonë. Dështë të nuk e jetojmë që problem ka bim? Po, ashtu është që nuk e jetojmë që edhe pse për nonën në besoj që të gjithmit janë njëtë, po me gjitha të ndo njëherë për shka cilive të tyre favorizojnë ndo njënën ma shumë. Edhe kjo do të thëtë është mënyrë të pavedishme, po më pas kur të analizonë në nësë se si është siel me fmin, atëherë ndoshtë të dhe i kujtohet që ka bo një gjestë që me uni kjë fmin tjetër me uni keqë sidomos kur është edhe në prezencën e ti. Edhe si duhet për njësua për ato? Për ato për thëmë që duhet posur shumë, shumë kujdes se si komunikoj me fmit, si të silemi me ta, vazhdimisht të bashkëbisedojmë, varsisht për moshës që e ka fmiu për si cilën në periud të kohës të bisedojmë me një durim që ndo njëherë edhe po na mungan, pas si që thamë jemi ma shumë të angazhumë dhe kur dvim shpe për okupohemi me pun të shpis dhe nduke që ma shumë përkushtohem me aty se fmit në se fmiu në atë moment kërkon të tregoj diqka ose të ledzojnë dhe një prol atëherë nana në shumice në rasteve nga përvoja për e them që të të hajtëse më vonë nëse njëherë i kam këto pun tjera ma ndej më vonë ledzojnë kështu që ka raste që dhe edhe fmi u më nuk i thot, edhe nana nuk haram për atë pun, ma shumë e rëtë rëth punëve të shpisë. Nuk e mban përëntimin. Nuk e mban përëntimin, e që kjo është shumë e rëndësishme që se cili prejnë duhet këtë kujdes në dhenja në përëntimit fmive, pasi që kur të e përëntimit duhet gjithë se si të mbahet. Oke. Kemi digën tjetër? Alo? Alo? Po flasim për që regullimet e si e investik adolescentet, me neve në studio është Lidra Shabani, psikiatër për fëmi dhe adolescent. Kemi dhe disa minuta atjera bashkë, kështë që shfridzoni dhe pa ko kemi për ju, me si kemi dhe disa pyëtje atjera të cilat do dua ti përfshi në kuadrë të kësaj teme sot. Alo? Mirë, doktore ishë ne folën për fazat e trajtimit, ndoshta kemi për të lëcuar akoma rrëtë kësaj që është, dhe në qëfar kohet duhet për cilur një fëmi i sili ka që regullimit të tila, në për qëfar loj soanës është duhet kalor kjo? Po, kretë kjo do më thonë varet nga raste që është, për numre në soancave të cilat duhet të kaloj, po në përgjësi është një kohet gjatë me të cilën duhet të punoj me ta, të mirëmi, kështu që ndë një herë fmiu është më vështirë më ndëgju prindrejt e ti, pasi që ato këshilat prindrejve janë bërë rutinë në një mënyrë që gjithë dhe ditë i përësit prinde mësë rivon, mësë hajde, shkollë, mësë, e kështu që kur një person i tretë bisedon me të, atëherë është shumë më edobishme, në të thëtë. Trajtimi në bëjmë terapinë e siljes, që i këshilojnë fmitë se si duhet të silen në rrugë, në shkollë, në rrethë në qoqore, nga qka duhet të kemë kujdes ku dirisat të qëndrojnë, do më thonë me shok, si cilën të 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 këtë një limitim të kohës, po ashtu duhet të këtë edhe një përgjëtsit për ndërve që të përkujdesët, ose të themi të interesot se fmiti me këpo qoqrohet, ku po e kalon atë kohë, ku për i shpenzan ato të hollat të cilat i ka morë, kështu që duhet kemi një loj kontrole me raport me fmion. Po ashtu janë edhe ato trajtimet e prenderve të cilat duhet të vinë edhe ata të marrin këshila se si të silen me fmit e tyre, përveç këtu në kemi edhe trajtimin farmakologjik i cili ullë agresivitetin dhe bëhet me antipsikotik, me tërë, këto antipsikoteke ullin agresivitetin dhe gjatë trajtimit më shumë vrehet për mirësim në agresivitet në këtë simptom të dokshme se në vjedhje për shembol ose në gënjeshtra sukseset farmakologike më shumë janë arritur në simptomat të dokshme që kanë qenë Oke, e kemi tjetërin telefonuës do t'in kuadrojmë, alo? Alo, mirë mëngjesi Po na dëzhoni? Apo të alirojmë linjën për telefonuasin tjetër, dresa të arriti kusht tjetër. Doktoresh në konë që ne jemi të ujetu sot në Kosovë, edhe një faktor tjetër dominant në atakimin e problemeve të tila, të katolëshendet është faktori socio-kulturor. 
një fmi të cilët janë privuar socioekonomikisht, që ka do të thotë që nëse fmi ju nuk e ka më bështetjen sociale nga ona e prinderve, po ashtu dhe nuk pranuat pozitivisht në shëqri, që ndikon shumë që një adolescent të tërhiqet në vite, të kaloj një faz depresionit të themi, dhe është shumë e rëndësishme dhe papunësia e prinderve, që ndikojnë shumë, pasi që ta shëfmit është një ko më ndryshe, ndalin në shok, shtu që i kërkojnë kushtet me i pas, dhe kjo është ajo farë që ndikojnë shumë në paracitja në qërgullimit të sjeles, se do mësë edhe sjeles agresive, që ragon me agresivitet nëse prindi nuk mund t'ja plëcën kushtet apo dëshirat e ti. Po në rastet të tila, si duhet beproj një prind, apo një mësim dhënës, me që a i cili detekton më herët ato probleme? Në rastet të tila, do të thotë, mësim dhënë si duhet të pashtu dhe prindere, të bëj një balans me së themi tash këtu kushteve sociale të fmiut të ti me të tjerve, dhe të duhet të gjej ato anë pozitive që i ka familja, për shembo përveç kushteve sociale, atër është mirë që një familje të ketë harmoni, të jetë e lumëtur, dhe tja spjegojnë nga dalë fmiut sa është të mundshme që a i me i kuptu dhe pësër shumë e vështirë. Po me u pajtu me atë realitet. Kur të ishe tash shok të ti, për shembo që kanë makina, kanë telefona, kanë kushtet më ndryshe, kështu që ndikon shumë fakturi socioekonomik. E që janë shumë evidente në ditët të sotme, me që në Kosovë jemi bëhë dy shtresa, më. Po, shtresa e mesë, më fakt dominon. Po, edhe pasura. Ok. Kemi një tjetër telefonuës, alo? Alo, mirë më nxesi. Po në të gjoni? Apo s'ka pasë të bërëm dhe kaliru linjen? Ok, me që doktoresh folim për të fazat e trajtimit edhe i përmenëm disa faktor, sa janë rastet të shpeshtat e në në Kosovë të cilët adresohen me të tila probleme? Ka rastet të shpeshtat, do të thë që vinë, në praktikën të unë kemi pasë shumë adolescent, të cilët kanë orë më probleme të ndryshme, Për atë të thashtë që është shumë e rëndësishme të vizitohet, po sa i vre në prinde, ose mësim dhënë se sjeljet e ti, atëherë është e rëndësishme, pasi që shumica për tyne, ato probleme që i kanë pasë, në i kanë tregu, do të thotë vetëm njëve, kështu që me prinderit e tyre kanë guru të diskutojnë. E për atë të prinde do të ketë një qasje shumë të hapur, të pranoj të gjitha bisedat me fminë, panëvarsisht qëfarë natyre kanë, dhe të mos përdora të ashpërsi, po të mundohet të zgjedhë me në biseda me... Këto do të thët janë ato që neve i kemi pas, po nëse janë problemet e adolescentve ato të cilat në i besën vetëm neve, nëse janë probleme që e rezikojnë jetën e tyre, atëherë ne detyruomi me i tregu prinderve. Por, nëse janë probleme të zakonshme të cilët mëjë me i zgjidhë bashkarisht, atëherë nuk kemi të obligum të ti treguem prinderve. Vetëm nëse rezikojt jeta e fmiut ose adolescentit. Kjo në dimon shumë, të më thanë, atyre. Edhe sjeljet e agresivitetit, apo të qërgullimet e sjeljeve nuk është që janë gjithmonë konstant të njejta, ato ndryshojnë nga mosha në mosh. Sa është rëzikshme kjo edhe për prendrit, edhe për psikologët? Apo këto janë faktor determinus më të shpejt, do më thënë të problemit cilën adolescentet kanë? Kush, ofër 50% e këtyre adolescentve që kanë një që regullim të sjeles, rezikohen që më vonë të kenë një që regullim të personalitetit antisocial. Për këtë do të duhet të ndikojmë që të mos lejojmë që të vjenë dhe rritë një që regullim i personalitetit të tjilë. Êshtë ndarë tipi e cili fillon në fëmiri dhe aje që është në adolescencë. Tipi e cili fillon në fëmiri fillon me një agresivitet matmat, ka më pak shok, dhe është më i priru që të ketë këtë qërgullimi në personalitetit antisocial kur të rritet. Ndërsa, nëse tipi i fillimit në adolescents, është janë këta më pak agresiv, kanë ma shumë shëqri, onse shok, dhe kanë më pak gjasë që të, kur të rritet të kenë qërgullimi në personalitetit antisocial. Doktore, ishë për fond fare, dhe flasim edhe për rjedhen dhe prognozen. 
Eto ti ima probleme. Po. Kjo do të të ishte njëra prej prognozave, të cilën u mundu më ta për më ledhim, të këta do të 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 fmitve të adolescentët, me filimin e simptomeve, ne do të 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 edhim që si janë gjasat kur një fmi dhe një adolescent mund të kaloj kur të rritet në të shrugullim të personalitetit antisocial. 50% të rosteve do të të që i thamë kur të rritet në kalojnë këtë shrugullim. Okej, edhe sa janë të trajtuashme apo të menagjuashme rastet të tila? Sa përqen mund të emi se kjo rast pati sukses edhe a mund të ketë sukses që përqen? Po, mund të ketë sukses. Një vlerësimi hershëm nga ona prenderve dhe më simë dhe nëzë rrithi që qo dhe konsultat e vazhdushme me personelin mjekësur për kac që është me psikiatrin atëherë ndimojnë shumë në përmirësimin e këtyre sjeleve. Ne kem pas raste që kam pas shumë sukses, kam ndryshu pozitivisht me bisedat të kopa skoshme. Ndoshta, kërko një kopak më të gjatë për trajtim, po me gjitha të në seancat regullta, ne kemi arritë shumë sukses që të evitojmë këto sjelje. Manifestimi të dhila problemeve a mund tjetë gjithë rashëguese? Po, për diri sa për faktin, fakturët prindror janë shumë të rëndësishëm, po ashtu dhe nëse baboj është abuzu si alkoholit, atëherë ka shansë që të jenë edhe trashëguse. Mund të flasim për një trashëgimi. Dhe, doktore, shme që jemi në fund të këti emisioni, edhe një këshil nga ana juaj për faktorin këq, faktorin prindror, cila do tjetë ajo këshil të cilë do të adresoje tek prindorit të cilët veç i kanë të tila probleme me të të tyre. Po, veç e thamë që të mos hezitojnë të isjelin për vlerësim dhe po ashtu të jenë model për fmit e tyre, të jenë sa më të durushëm, ta kuptojnë që isjelja e tyre është vendimtare në isjelin e fmive të tyre të kushtojnë më shumë kofmive, të merën më shumë e ta, të bisedojnë për të gjitha problemet, pa ndo një hezitim, me qëtësi dhe pa ashpërsi ose pa ndo një tonë të ngritur pa agresivitet. Edhe mos t'i fajsojnë ndo shta për problemet që t'i kanë akuarisht? Po, duhet t'i kuptojnë që ato janë probleme që Ndo shtë edhe mund të i kalohen. Doktore, shalim dirit shumë për kohën që këndohë sot për neve. Suksesim për në tuaj. Shalim dirit edhe për juve. Ka që kishëm i së ndruar të i përket kësaj teme që ne sot zhvinduam në kuadrë të rubrikës Mjeku në studio, biseduam për që regullimet e sjeljes të kadolescentët, ishte me neve doktore Shalidra Shabani, psikiatr për fëmi dhe adolescentë.